வெல்கம் ஸ்க்ரீன் ஓ லெஃப்டில் இருக்குல்ல இந்த ஸ்க்ரீனை முதல்ல எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த டீபேக் அப்படின்ற லேப்பில் மட்டும் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போன டோட்டோரியல் ஹோம் பேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே வெளியில் இருந்துச்சு அதை என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா யூஐ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ள ஹோம் ஆத்தண்டிகேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் தனியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ள ஹோம் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம முன்னாடி பண்ண அந்த வாட்ஸ்அப் அந்த ஹோம் பேஜை வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அது எதுவுமே நான் டச் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து ஃபோல்டருக்குள்ள தூக்கி போட்டிருக்கிறோம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் சம்மந்தமான எல்லா ஃபைல்ஸுமே இந்த யூஐ அப்படின்ற இந்த ஃபைல்ஸில் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் அதுலேயும் ஹோம் ஹோம் பேஜ் சம்மந்தமான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹோம் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஆத்தண்டிகேஷன் அப்படின்ற ஃபோல்டர் இருக்கே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த வெல்கம் பண்ணுற பேஜ் அப்புறம் இந்த லாகின் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணால் லாகின் பண்ணுற பேஜ் சப்போஸ் அக்கௌண்ட் இல்லை அப்படின்னா க்ரியேட் அக்கௌண்ட் பண்ணுற பேஜ் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் சைனப் பண்ணுற பேஜ் இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆத்தண்டிகேஷன் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு கிளைண்ட் கேட்குறாங்க ஸ்க்ரீன் எனக்கு சைனின் பண்ணுற ஸ்க்ரீனில் உள்ள டிசைனை மட்டும் மாற்றணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம இந்த ஃபோல்டர் வந்து யூஐ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள மட்டும் வந்துட்டு அந்த ஃபைலை மட்டும் மாற்றினா போதும் ஃபோல்டர்ஸ் எதுவும் போடல ஃபைல்ஸ் எதுவும் போடல எல்லா ஃபைல்ஸையும் மொத்தமாக இந்த மாதிரி வெளியிலே போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேவா இது போக அடிஷ்னலாக விட்ஜிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது விட்ஜிட்ஸ் தான் என்னென்னு உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லிடுறேன் ஃப்ளட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே விட்ஜிட் தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பட்டனுங்கிறது ஒரு விட்ஜிட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாமே விட்ஜிட் அது கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் காட்டுறது எல்லாமே விட்ஜிட் ஸோ இந்த இமேஜும் கூட ஒரு விட்ஜிட் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனும் ஒரு விட்ஜிட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா விட்ஜிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே சில கோட்ஸ் வந்து ரன் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கோடெலாம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ப்ராஜெக்டில் அடிக்கடி தேவைப்படுற சில விஷயங்களை வந்து ஒரே பேஜில் வந்து இங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு விட்ஜிட் வந்து ஒரு ஆப்பில் வந்து ஒரு நாற்பது பேஜ் இருக்குதுன்னா நாற்பது பேஜில் ஒரு பேஜில் ஒரு பட்டனாச்சும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ நம்ம நாற்பது பேஜுக்கு வந்து நாற்பது பட்டன்ஸை வந்து நம்ம டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஒரே ஒரு பட்டனை வந்துட்டு கால் பண்ணோன்னா போதும் இது எல்லாமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஓகேவா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு மாதிரி கான்செப்ட் இது இதை பற்றின வீடியோவும் சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு விட்ஜிட்ஸ் இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் இன்டெப்தை இப்போதைக்கு நம்ம போக வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் வந்து யூஐ மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்களே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நானும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அப்படி நான் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் வந்து அது ஸ்டடியாக வந்து நிற்காது நீங்களாக வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு க்ளோன் பண்ணுறது அந்த ஒரு இருக்கிற கலர் வந்து மாற்றி பார்க்குறது ஒரு பட்டனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது இருக்கிற கோடை வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணுறது அது அப்படி பண்ணும்போது தான் நீங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும் ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வெல்கம் அப்படின்ற இங்கே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்க என்ன அப்படின்னா இது சைனின் பேஜ் கிடையாது சைனின் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஆப் ஓப்பன் பண்ண உடனே காட்டக்கூடிய வெல்கம் மாதிரி வந்து ஒரு பேஜ் ஸோ இந்த பேஜை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் வெல்கம் அப்படின்னு பேரெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் இங்கே ஸ்கேஃபோல்டு தான் ரிட்டன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் வந்து ஸ்கேஃபோல்ட் தேவை இல்லை அப்படின்னு யாராச்சும் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மெட்டீரியல் டிசைன் ஓகேங்களா இங்கே மெட்டீரியல் டிசைன் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மெட்டீரியல் டிசைனுக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மெட்டீரியல் எலமெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் அது ஒன்று மெட்டீரியல் ஆப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்கேஃபோல்டாக இருக்கலாம் இல்லை நார்மல் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு விட்ஜிட்டாக கூட இருக்கலாம் நாம் இங்கே வந்து ஹோம் பேஜுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கேஃபோல்டு அப்படிங்கிற ஒரு விட்ஜிட் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஹோம் பேஜ் இல்லை இது இது வந்து ஜஸ்ட் வெல்கம் பேஜ் தான் இங்கே என்ன பண்ணணும் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு இது யூஸ்
ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிவைஸோட ஃபுல் வித் நமக்கு வேணும் ஹைட் வந்து ஃபுல் ஹைட் வேணும் வித்தும் ஃபுல் வித் நமக்கு வேணும் அப்போ அதை இங்கேருந்து எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா தோ இந்த வெட்ஜிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ள நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா எம் வித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டியது இல்லை இப்போது அடிக்கடி இந்த டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டிவைஸோட ஹைட் அண்ட் வெயிட்டை வந்து அடிக்கடி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இந்த விட்ஜிட்ஸ்ங்கிற காமன் ஃபோல்டருக்குள்ள இதை நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ இந்த இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இதை ஃபுல்லாக நம்ம எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த லைப்ரரியிலேருந்து நம்ம இதை கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை கால் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த லைன் ஆஃப் கோடு வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த கலர் ப்ளூ அப்படிங்கிற கலர் வந்து கலர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கிளாஸ்குள்ளேருந்து நம்ம எடுத்தோம்ல நான் உங்களுக்கு ஃபோல்டர் கான்செப்டெலாம் சொல்லியிருப்பேன் அது வந்து ஆக்சுவலாக கிளாஸு பட் புரியுறதுக்காக ஃபோல்டர் வச்சுக்கிட்டேன் விட்ஜிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸ்குள்ளே தான் நான் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏதாச்சும் இந்த ஃபோல்டர் குள்ளே தான் நான் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை எப்படி எடுக்கணும் இங்கே வந்துட்டு ஹைட் அப்படின்னா ஹெச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா ஹைட் கேட்குது இந்த ஹைட் கேட்குற இடத்துல லே லெஃப்ட் ரைட் இந்த ஃபார்ம் கான்செப்டில் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விட்ஜிட் எஸ் போட்டுக்கணும் கண்டிப்பாக எஸ் வேணும் ஏன்னா இது நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ண கிளாஸு ஸோ விட்ஜிட்ஸ் அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறதுக்கு புள்ளி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு எம் ஹெச் எம் ஹைட்டுக்கு ஹெச் ஸோ இங்கே கான்டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம பாஸ் பண்ணி ஆகணும் கான்டெக்ஸ்ட்டை பற்றி இப்போ படிக்க வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்டேட் ஃபுல் விட்ஜிட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கான்டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது நம்ம இப்போ தேவையில்லை ஓகேவா எம் ஹைட்டே எடுத்துகிட்டோம் ஸோ டிவைஸோட மொத்தம் ஹைட்டே எடுத்துகிட்டோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம இதை விஷுவலாக பார்க்குறதுக்கு கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கலர்ஸ் டாட் க்ரீன் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்குறோம் விட்ஜிட்ஸ் டாட் எம் வித் அப்படிங்கிறத போட்டிங்கன்னா டிவைஸோட வித் வந்துடும் இந்த இமேஜை நாம் இங்கே ட்ரா பண்ணணும் இங்கே லெஃப்டில் இருக்கிற இமேஜை நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா முதல்ல இந்த இமேஜை நெட்லேருந்து எடுக்கிறதா இல்லை ஃபோனுக்குள்ளே ஆஃப்லைன்லேயே வந்து நமக்கு கொடுக்குறதான முடிவு பண்ணணும் நாம் இந்த டுட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் நெட்லேருந்து தான் எடுக்க போகிறோம் இதை இவங்க ட்ரிபிளில் எங்கேருந்து எடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சைட்லேருந்து எடுத்துருக்குறாங்க இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி இமேஜ் அட்ரஸ்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜோட லிங்க் வந்து காப்பி ஆகிடுச்சு ஸோ யூஆர்எல் ஓகேங்களா ஸோ யூஆர்எல் இங்கே காப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ முதல்ல வந்து நான் அந்த யூஆரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது டேட்டா டைப்பு ஸோ இந்த யூஆரில் இந்த கோட்டுக்கு உள்ளே இப்படி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இதுதான் பேக்ரவுண்டு இமேஜ் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோ எவ்வளோ எங்கேயும் யூஸ் பண்ணல அதனால இன்னும் அன்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்குள்ளெல்லாம் இப்போ போக வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இருந்தால் இப்போதைக்கு இந்த இதை விட்டுருங்க இதுக்குள்ளே போனால் இன்னும் குழப்பம் தான் மிஞ்சும் முதல்ல யூஐ படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இதுக்குள்ளெல்லாம் போய்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபோட்டோ யூ வரலாம் இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கண்டெய்னருக்கு உள்ள ரெண்டு விதமாக இந்த ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த கண்டெய்னருக்கே இமேஜ் வந்து டெக்கரேஷன் மூலயமா இந்த கண்டெய்னரை டெக்கரேட் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் ஒன்று இன்னொன்று இந்த கண்டெய்னருக்கு இன்னொரு சைல்டு கொடுக்குறது ஸோ முதல்ல சைல்டு கொடுக்குறத பற்றி பார்த்தாலும் அதுக்கப்புறமா டெக்கரேஷன் இமேஜ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ மெட்டீரியலுக்கு எப்படி வந்து ஒரு சைல்டு வந்து கண்டெய்னராக இருந்துச்சோ இங்கே நான் போட்டுக்கிறேன் கண்டெய்னர் தனியாகவே எடுத்துக்கிறேன் கண்டெய்னர் போட்டுட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் மை கண்டெய்னர் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மைக் கண்டெய்னர் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்டா அதில் ஒன்று எதையாவது ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணலை அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது எதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் இந்த கண்டெய்னர் நம்ம இங்கே மேலே க்ரியேட் பண்ண கண்டெய்னர் ஓகேவா பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி நான் இப்போ அடுத்து அடுத்த இது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா விட்ஜிட் என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த ஃபோட்டோ தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோட்டோங்கிறது இங்கே ஒரு விட்ஜிட் தான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விட்ஜிட் போட்டுட்டு நல்லா
நம்மக்கிட்ட நிறைய இமேஜ் டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முதல்ல இமேஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாட் வச்சு அசெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ நட்டு இருந்தாலும் நட்டு இல்லைனாலும் ஃபோன்லேருந்து அந்த ஃபோட்டோவை நம்மளால் காட்ட முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லோகோ அதை நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம அசெட்லேருந்து எடுக்க போகிறது கிடையாது நெட்ஒர்க்லேருந்து எடுக்க போகிறோம் இன்டர்நெட்லேருந்து ஓகேங்களா எடுத்துட்டோம் ஸோ செமி கோலம் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டேன் எஸ்ஆர்சி அதாவது சோர்ஸ் அப்படிங்கிறத கேட்குது ஸோ இங்கே சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவோட யூஆர்எல் இந்த ஃபோட்டோவோட யூஆர்எல் அப்படி காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு மூணு இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த ஃபோட்டோவில் இங்கே போட்டுக்கலாம் தேவைப்படல ஒரு இடத்துல தான் காட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம இந்த விஜிட்டுக்கு உள்ளேயே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நான் இங்கே உள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நாம் இப்போ இங்கே ஒரு விட்ஜிட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் மை லேடி ஃபோட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு விட்ஜிட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த லேடி ஃபோட்டோங்கிற விஜிட்டை இந்த கண்டெய்னருக்கு உள்ளே நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சிஹெச்ஐஎல்டி சைல்டு போட்டுட்டு லேடி ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது ரிட்டன் பண்ணோன்னா லேடியோட ஃபோட்டோ வந்து இங்கே வந்துடுச்சு வந்துடுச்சா வந்துடுச்சு ஆனால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஃபோன் ஃபுல்லாக இந்த ஃபோட்டோ காட்டுது இங்கே ஃபோன் ஃபுல்லாக இந்த ஃபோட்டோ காட்டல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைட் வெயிட் ஹைட் அண்ட் வித் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அடிஷ்னலாக ஃபிட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன் பை ஒன்றாக பார்த்துக்கலாம் முதல்ல ஹைட் அண்ட் விட்டு நம்ம கொடுப்போம் ஸோ ஹைட்டை வந்து ஹெச் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹைட் ஹைட் என்னது டிவைஸோட ஹைட் இங்கே காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோங்க வித்து என்னது டிவைஸோட வித்து ஸோ அதையும் காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் எதுவுமே ஆகலை ஏன்னா ஃபிட்டு வந்து நம்ம இன்னும் கொடுக்கல ஓகேவா ஸோ ஃபிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபிட்டாக வந்து அதுக்குள்ளே எப்படி ஃபிட் ஆகுது இந்த இமேஜ் வந்து இந்த கண்டெய்னரோட எப்படி ஃபிட் ஆகுதுங்கிறது தான் வந்து ஃபிட்டு ஸோ அதில் நிறைய டைப் இருக்குது இப்போது நம்ம உங்களுக்கு நான் அதை சொல்கிறத விட நான் ஒரு ஒரு விஷயமாக சேஞ்ச் ஒரு ஒரு டைப்பு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோட்டோ எப்படிலாம் மாறுதுன்றது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எஃப்ஐடி ஃபிட் அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபிட் அப்படிங்கிறது இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இந்த இமேஜ் எப்படி ஃபிட் ஆகுது அப்படின்றது அதுக்கு பேர் வந்து பாக்ஸ் ஃபிட் ஸோ இப்போது பாக்ஸ் ஃபிட் போட்டுட்டு ஸ்டாண்டர்டாக இப்போ இது என்ன டைப்பில் இருக்குன்னா கண்டெய்ன் அப்படிங்கிற முதல் டைப்பில் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சுமே லெஃப்டில் நடக்கலை இதை எடுத்துகிட்டு வேறு என்ன டைப் இருக்குது கவர் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே போடுறேன் இந்த கவர் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுது ஓகே இந்த கண்டெய்னராக ஃபுல்லாக அது கவர் இந்த கண்டெய்னர் மேலே இருக்கிற இந்த பேரண்ட் கண்டெய்னரை ஃபுல்லாக வந்து இது கவர் பண்ணுது ஓகேங்களா அடுத்தது இது பேர் புரியுது போயின்னா நான் வேணா இப்படி இருக்கட்டும் அடுத்தது கவர் இருக்குது இதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது கவரு கீழே வந்து ஃபில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஃபில்லையும் டைப் பண்ணி பார்த்துலாம் ஃபில்லும் கவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்குவீஸ் ஆகியிருக்கு ஸோ ஓகேவா இப்போ அடுத்தது ஃபில் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஃபிட் வி சாரி ஃபிட் ஹைட் அப்படின்னு ஃபிட் ஹைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கொடுக்கப்பட்ட இமேஜ் சைஸை வந்து ஃபோனோட நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த ஹைட்டுக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி அப்போ விட்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் ஹைட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஃபிட் ஹைட் கொடுத்துட்டோம்னா ஹைட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபிட் வித்து கொடுப்போம் ஃபிட் விட்டு கொடுத்துடும் இப்போ விட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோட்டோவோட விட்டும் டிவைஸோட விட்டும் தான் ஃபிட் ஆகும் ஹைட்டை பற்றி இது கண்டுக்காது அந்த மாதிரி ஓகேவா அது உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் நன் கொடுக்குறேன் நன் கொடுத்துட்டோன்னா அது சம்திங் டிஃபால்ட்டாக வந்து இருக்கிறத அப்படி காட்டுது அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது ஸ்கேல் டவுன் ஸ்கேல் டவுன் அப்படிங்கிறது ஸ்கேல் அப் அப்படிங்கிறது பெருசு பண்ணி காட்டுது ஸ்கேல் டவுனாக சின்னது பண்ணி காட்டுது ஓகேவா இப்போ இதுவும் நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த இந்த ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கல நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபிட் ஹைட் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து இங்கே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து வந்திருக்குது ஓகே ஃபைன் இப்போ இது இதோட லாக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தட் டூ டெக்கரேஷனை வந்து இப்போது பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு நம்ம விஜிட்குள்ளே போகும் அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் தேவைப்படும் போது பார்த்துக்கலாம் ஸோ லேடி ஃபோட்டோவை வரைஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்
இந்த டீப் ஸ்லேட் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே நேர்கீழே கெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த கெட் ஸ்டார்டன்றதுக்கு கீழே ஆல்ரெடி ஹேவ் அக்கௌண்ட் லாகின் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இது என்ன டைப் அப்படின்னா காலம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு உள்ள வெறும் இந்த ஒரு லைனை மட்டும் எடுத்து பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஹேவ் அக்கௌண்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஒர்க் போட்டு லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இருக்குது மேபி இது ரெண்டு டெக் ரெண்டு விஜிட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் அடுத்தடுத்து இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டில் இருக்குது அப்போ இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரோ ஸோ பெரிய ஸ்க்ரீனு அதுக்குள்ளே ஒரு காலம் இருக்குது அந்த காலம்க்கு உள்ளே ஒரே ஒரு குட்டி ரோ மட்டும் இந்த இடத்துல இருக்குது இது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த வெஜிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம காலமில் போட்டு அடைச்சி கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் நம்ம கிட்ட கண்டெய்னருக்கு ஒரு சைல்டு மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் நம்ம அதை ஆல்ரெடி வந்து லேடி ஃபோட்டோவை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அதனால் நம்மளால் காலமாக கொடுக்க முடியாது இந்த லேடி ஃபோட்டோங்கிற விஜிட்டை அப்படியே ஹைடு பண்ணிவிட்டு ஹைடு பண்ணிவிட்டு இந்த லேடி ஃபோட்டோவை டெக்கரேஷன் மெத்தடில் நம்ம கண்டெய்னருக்கு கொடுத்துடலாம் டி அடித்தா டெக்கரேஷன் வந்துடும் ஸோ இது இது என்ன டெக்கரேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் எங்கள் மவுஸை கொண்டு போனீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம இப்போ என்ன டெக்கரேஷன் கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த பாக்ஸை வந்து டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பாக்ஸ் டெக்கரேஷன் ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பாக்ஸ் டெக்கரேஷனுக்கு உள்ள கலர் என்ன கொடுக்க போகிற இந்த கண்டெய்னருக்கு அப்படின்னா கலர்ஸ் டாட் க்ரீன் ஓகேவா நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்தா அதே க்ரீன் கலர் தான் கொடுக்க போகிறோம் அடிஷ்னலாக கலர் அப்படிங்கிறத கொடுத்த மாதிரி இமேஜ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த இமேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணதுனால அது ஒரு டெக்கரேஷன் இமேஜ் ஓகேவா ஸோ இங்கே கொடுக்குறோம் டெக்கரேஷன் இமேஜ் இங்கே வந்துடும் ஸோ பாக்ஸு கண்டெய்னருங்கிறது ஒரு பாக்ஸு அதுக்குள்ளே கொடுக்குற டெக்கரேஷன் வந்து பாக்ஸ் டெக்கரேஷன் அதில் கலர் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இமேஜும் கொடுத்துக்கலாம் அந்த இமேஜ் என்ன அப்படின்னா டெக்கரேஷன் இமேஜ் டெக்கரேஷன் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது டெக்கரேஷன் இமேஜ் ஓகேவா ஓகே அந்த டெக்கரேஷன் இமேஜ் வந்து என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா அசெட் ஃபைலாக இருக்கலாம் அசெட் ஃபைல் அப்படிங்கிறது இங்கே அசெட்ஸ் ஆஃப்லைனில் நம்ம கொடுக்குறது வந்து அசெட் ஃபைல்ஸ் அசெட் இமேஜாக இருக்கலாம் இல்லை நெட்ஒர்க்லேருந்து வரக்கூடிய இமேஜாகவும் இருக்கலாம் இப்போது இமேஜ் டாட் அசெட் அப்புறம் இமேஜ் டாட் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோமா இந்த மெத்தட் வந்து எங்கே மாறும் அப்படின்னா இந்த டெக்கரேஷன் பாக்ஸ்குள்ளே வரும்போது முதல்ல போட்டது ரெண்டாவது வரும் ரெண்டாவது போட்டது முதல்ல வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் டாட் அசெட்டுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம்னா அசெட் இமேஜ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இது ஒன்று அடிஷ்னலாக இமேஜ் டாட் நெட்ஒர்க்குக்கு பதிலாக இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் இமேஜ் முதல் இந்த ஸ்வைப் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ நெட்ஒர்க் இமேஜ் போட்டோம்னா யூஆர்எல் நம்மக்கிட்ட கேட்குது இந்த யூஆர்எல் என்ன அப்படின்னா அந்த நெட்ஒர்க்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய இமேஜோட யூஆர்எல் ஸோ அது எங்கே இருக்குது நம்மக்கிட்ட இங்கே இருக்குது அதனால் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டேன் ஃபோட்டோ யூஆர்எல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடி ஃபோட்டோ யூஆர்எல் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அதை நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த டெக்கரேஷன் இமேஜில் இங்கே வந்துடும் சேம் ரிசல்ட் தான் கிடைக்க போகுது ஆனால் அப்ரோச் வந்து வேறு என்னென்னா டெக்கரேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி சரியாக சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு கடுகு போடுற பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து கடுகு மட்டும்தான் போட முடியும் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு பொருள் மட்டும்தான் போட முடியும்னு இருக்குது கடுகையும் உளுந்த பரப்பையும் நம்ம ஒன்றா போட முடியாதுன்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் கடுகை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை அந்த பாக்ஸுக்கு பின்னால் ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த பாக்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாக்ஸுக்கு உள்ளே உளுந்தம்பருப்பு போடுறோம் ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உளுந்தம்பருப்பும் கடுகும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம போட்டிருக்கிற பொருளுங்கிறது பருப்பு மட்டும்தான் உள்ளே போட்டிருக்கிறோம் கடுகு வந்து பேக்கில் ஸ்டிக்கர் பண்ணி தான் ஒட்டியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் நம்ம சைல்டாக கொடுக்க போகிறது எதை அப்படின்னா இந்த காலம் இந்த காலம்னு தான் நம்ம சைல்டாக கொடுக்க போகிறோம் அந்த கண்டெய்னருக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு வால் பேப்பர் செட் பண்ணுற மாதிரி டெக்கரேஷனில் இந்த இமேஜை வந்து நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ
ரிஜிட் போட்டு லார்ஜ் காலம் போட்டு ஒரு பேரண்டிசிஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி கர்லி ப்ரைஸ் போட்டு முடிச்சிடும் இப்போ இது ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் காலம் இது இங்கே வந்துடுச்சுங்களா இதை போட்டுக்கிறோம் காலம் வந்து கண்டெய்னர் மாதிரியோ இல்லை மெட்டீரியல் மாதிரியோ கிடையாது சிங்கிள் சைல்டு தான் கிடையாது அது வந்து மல்டிப்புள் சைல்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ சிஹெச் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா போதும் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது வந்துடும் சைல்டுங்கிறது வந்து ஒரு குழந்தை அப்படின்னா சில்ட்ரன்ங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் சைல்டு ஓகேங்களா லிஸ்ட் மாதிரி டீப் ஸ்லேட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்போட நேமை வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஆப் நேம் விட்ஜிட் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஆப் நேம் விட்ஜிட்னு பேர் கொடுத்துட்டு இங்கே ஸ்பேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆப் நேம் வந்து விட்ஜிட் ஆப் நேம் அப்படின்னு கொடுத்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இங்கே என்னென்னா இது வந்து பட்டன் ஆனால் பட்டன் இல்லை ஸோ ஃபோட்டோ ஆனால் ஃபோட்டோ இல்லை இது வந்து எழுத்து இது வந்து டெக்ஸ்ட்டு டி எக்ஸ் டி டைப் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட இன்புட் வந்து டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்றது கேட்குது இப்போ கொட்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு டீப் ஸ்லேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு செமி கொழம் கொடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா இது எங்கே இருக்குது இதுவும் மேலே இருக்குது எதிர்பார்த்துருச்சில் இங்கே வந்து இதெல்லாம் வரல எதனால் வரலன்னா ஃபிட் வந்து சரியாக இல்லை இந்த ஃபிட் வந்து பாக்ஸ் ஃபிட் வந்து ஃபிட் ஹைட் கொடுத்தோமா ஸோ சேமாக இங்கே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டெக்கரேஷன் இமேஜ்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபிட் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ கீழே இருக்கிற மாதிரியே பாக்ஸ் ஃபிட் டாட் ஃபிட் ஹைட் அப்படிங்கிறத கொடுத்து பார்க்கலாம் வந்துடுச்சு ரிசல்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்துடுச்சு பட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்டுக்கு கீழே இருக்குது நமக்கு ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்டுக்கு மேலே இருக்குது நமக்கு இப்படி பண்ணக்கூடாது ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பேடிங் தேவை அதாவது ஒரு கேப் தேவை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேடிங் ஒரு டம்மி டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போமே எந்த விட்ஜெட் வேணுமோ அந்த விட்ஜெட் வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிடும் பண்ணிவிட்டு இந்த பல்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பேடிங் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும் பேடிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணியாச்சு எட்ஜ் இன்செட்ஸ் ஆல் அப்படின்னா இந்த வேர்டை சுத் ஆல் டைரக்ஷன்லையும் எவ்வளோ கேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எட்டு பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு ஆல் டைரக்ஷனில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு என்னென்னா ஃபோனோட மேலே இருந்து ஒரு நூறு பிக்சல் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒன் லீ இருக்குல்ல இந்த ஒன் லீயே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஒன் லீ கொடுத்துட்டு அந்த ஒன் லீனில் எங்கே என்னென்னா டாப் டாப்பில் இருந்து மட்டும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வந்து கேப் இருந்தால் போதும் ஸோ டாப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ டைப் பண்ணால் ரொம்ப கீழே வந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ செவன்ட்டி கொடுத்து பார்க்குறோம் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு ஸ்பேஸ் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அடுத்து டெக்ஸ்ட்டோட வெயிட்டு இங்கே பாருங்கள் டார்க் பிளாக் நல்லா போல்டாக இருக்குது இங்கே வந்து போல்டு இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வெயிட் கொடுக்கணும் அப்போ ஃபாண்ட்டோட வெயிட் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் டபிள்யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் வெயிட் வந்துடும் அதில் நிறைய ஃபாண்ட் வெயிட் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிணோம் ஃபாண்ட் வெயிட்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு புள்ளி வச்சு இருக்கிற ஃபாண்ட் வெயிட்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணும் நார்மல் ஆல்ரெடி இது நார்மலில் தான் இருக்குது இங்கே வந்து போல்டாக அவங்க டைப் பண்ணிக்கணும் அப்போ நம்ம எதாவது சூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே போல்டு சூஸ் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு வந்து இங்கேயும் போல்டு ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வந்து அவங்க கஸ்டமைஸ்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இப்போ அது தேவையில்லை இப்போ இருக்கிற ஃபாண்ட்டை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சைஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபாண்ட்டு சைஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் வந்துடும் இல்லை வெறும் சைஸ்னே டைப் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்துடும் அதில் டிஃபால்ட்டாக ஃபோர்டீன் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சிக்ஸ்டீன் ஒரு ரெண்டு பிக்சல் கூட்டிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இந்த கேப் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் கொடுத்து பார்க்குறேன் அடுத்தது பண்ண வேண்டியது கீழே இருந்தவர்கள் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இப்போ கவர் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து பட்டனு கெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிற பட்டனு அடுத்தது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது இதுக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டன் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதை நம்ம இங்கே என்ன ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஆப
ஸ்பேஸ் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஆர் ஓகேவா ஸ்பேஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் ஆர் போட்டோம் அப்படின்னா இது இதோட வேலை என்னென்னா மேலே இருக்கிற விட்ஜிட்டுக்கும் கீழே இருக்கிற விட்ஜிட்டுக்கும் இடையில் தன்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து இது எடுத்துக்கும் அதுதான் இதோட வேலை ஓகேவா ஸ்பேஸ் ஆர் கொடுத்துட்டோம் இப்போ டக்குன்னு வந்து கீழே வரைக்கும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபோனுக்கு ஃபோனுக்கு தாண்டி போக முடியாதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு புஷ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்து டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் டி பட்டனோட டெக்ஸ்ட் என்ன இங்கே கேட் ஸ்டார்ட் இருக்குதுங்களா கோட்டுக்குள்ளே கேட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கலர் ஸோ டெக்ஸ்ட்டோட கலர் என்ன கலரில் இருக்குதுன்னா பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ கலர்ஸ் டாட் பிளாக் கலர் பிளாக் பட்டன் கலர் கொடுத்தோம்னா கலர்ஸ் டாட் ஒயிட் கோவாக இருக்குல்ல ரேடியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி கொடுக்குறேன் நல்லா வளைஞ்சிடுச்சு இந்த பட்டனை கீழேருந்து கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் பேடிங் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மேலே இங்கே பேடிங் கொடுத்த மாதிரி கீழேயும் கொஞ்சம் பேடிங் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே கொடுத்தாலும் ஓகே இல்லை தனியாகவே இங்கே கொடுத்தாலும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இருக்கிறத மாடிஃபை பண்ணி காட்டுறேன் டாப் பேடிங் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே டாப் பேடிங் அப்படின்னு ஒரு விட்ஜிட் ரெடி பண்ணிவிட்டு விட்ஜிட் டாப் பேடிங் அப்படிங்கிறது ரெடி பண்ணிவிட்டு எதை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோன்னா பேடிங்கை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் எட்ஜி இன்செட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கோடு தெரியாமல் இருந்ததுன்னா இப்படி மவுஸை கொண்டு போய் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடு இன்புட் என்ன வேணுன்றது அதுவே காட்டும் ஓகே ஸோ எட்ஜி இன்செட்ஸ் டாட் வச்சு ஒன்லி ஏன்னா நமக்கு ஒரு இடத்துல மட்டும் காட்டினா போதும் அதுவும் ஒன்லி இங்கேன்னா டாப்பில் மட்டும் குறைச்சா போதும் டாப்பில் இருந்து எவ்வளோ வேணும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேடிங் வந்து இருந்தால் போதும் ஓகே பேடிங் வந்து கொடுத்துட்டோம் இப்போது ஏற்கனவே நமக்கு டாப் பேடிங் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஆப் நேம்க்கு இங்கே பேடிங் தேவையான தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே ரொம்ப ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பல்பை போய்ட்டு ரிமூவ் தி ஸ்விட்ஜிட் கொடுத்திங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிரும் ஸோ டேரெக்டாக டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு நார்மல் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாட்டம் பேடிங் அப்படின்றத ஒரு பண்ண போகிறோம் ஓகே பாட்டமில் இங்கே இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல இந்த ஸ்பேஸை நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் பாட்டம் பேடிங் அப்படின்றத கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இன்னொரு சொல்யூஷனும் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் கம்பைன் பண்ணி முதல்ல இப்போ இதை பாருங்கள் ஸோ பேட்டம் பேடிங் இருக்குது இதே ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு கீழே இந்த இடத்துல கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா விட்ஜிட் பாட்டம் பேடிங் கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் எதை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோன்னா பேடிங் தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேடிங் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு பேடிங்கோட டைப் என்ன அப்படின்னா ஏஜிங் செக்ஸ் டாட் ஒன்லி இங்கே வந்து நமக்கு டாப்பில் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது கிடையாது இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பாட்டம்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டூ பிக்சல் வந்து பேடிங் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ பீன் அடித்தா பாட்டம் வந்துடும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்து பார்ப்போம் கரெக்டாக இருக்கான்னு கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் இங்கே பிளேஸ் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம இதை லாக் பண்ணிக்கலாம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கடைசியாக வீடியோ முடியும் போது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இல்லை அடுத்ததே கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னால் பட்டனுடைய ஹைட்டு ஹெச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பட்டனுக்கு வந்து ஹைட் கொடுக்க முடியல வித்து மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வித்து வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ ஹைட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு என்ன பண்ணுறேன் இந்த பட்டனை வந்து கண்டெய்னரோட ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டெய்னருக்கு என்னால் ஹைட் கொடுக்க முடியும்ல அதெல்லாம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கட்டாக இருக்குது இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுதும் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் ஃபைன் இப்போ க்ளோன் பண்ண மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்துடுச்சு இது வந்து டெக்ஸ்ட் விஜிட் கிடையாது வந்து ரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரிச் டெக்ஸ்ட் இருக்குது அதை நம்ம போக வேண்டியது இல்லை ரோ அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம முடிச்சுக்கலாம் லாகின் ரோ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அது உங்களோடய சாய்ஸ் விட்ஜிட் லாகின் ரோ எதை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம்னா ரோ ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரோங்கிறது நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம்னா ஒன்றுக்கு லெஃப்டில் இன்னொன்று இருக்கும் ஒன்றுக்கு ரைட்டில் இன்னொன்று இருக்கும் லெஃப்டில் ரைட்டில் எதில் வேணாலும் இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரோ அப்படின்றத ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரோவும் சிங்கிள் சில்ட்ரன் சிங்கிள் சைல்டு கிடையாது அது மல்டிபிள் சில்ட்ரன் வந்து இன்புட் எடுத்து
இப்போ செமி கொலை வச்சு லாக் பண்ணிடுறேன் இப்போ இங்கே வந்துடுச்சா இந்த டெக்ஸ்ட் இங்கே வந்துடுச்சா வந்துடுச்சு ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா கலர் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அப்போது ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மட் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட கலர் நமக்கு என்ன வேணும்னா கலர் டிஃபின் பண்ணி கலர்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கலர்ஸ் டாட் ஒயிட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னால் ஹோம் பேஜில் நம்ம நிறைய இந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலு அதுக்குள்ளே போய் கலர் அப்படிங்கிறத கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இது என்னுடைய கஸ்டமைஸ் விட்ஜெட் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் டேரெக்டாகவே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அது எடுத்துக்கோம் ஓகேவா ஸோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதை இப்படி கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த விட்ஜெட்டில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்றது நீங்கள் நீ பார்த்துக்கலாம் லாகின் டெக்ஸ்ட் எதனால் இப்படி பிரித்து பிரித்து போடுறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களால் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைண்ட் வந்துட்டு லாகின் டெக்ஸ்ட் மட்டும் வேணும் இது இந்த ஆல்ரெடி லா ஹேவ் அக்கௌண்ட்ங்கிறது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இப்படி கமெண்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஸோ இது இல்லாமல் இப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி இந்த இடத்துல வந்துட்டு லாகின் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நீங்கள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கிளைண்ட் வந்துட்டு இந்த ஆல்ரெடி ஹேவ் அக்கௌண்ட்ங்கிற வார்த்தையை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது நீங்கள் இந்த நாலு லைனை வந்து சேர்த்தி வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா விட்ஜிட் டிஎக்ஸ்டி லாகின் டிஎக்ஸ்டி போட்டுட்டு ரிட்டன் பண்ணுறோம் எதை ரிட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஎக்ஸ்டி விட்ஜிட் தான் ரிட்டன் பண்ணுறோம் அந்த டெக்ஸ்ட் என்னென்னா லாக் இன்னு அதோடய கலர் என்ன அப்படின்னா ஒயிட்டு பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் கிளைண்ட் வந்து இப்படி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி அந்த லாகின் அப்படிங்கிற அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு அவர் இங்கேயும் வேணும் இங்கேயும் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு இடத்துல டைப் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட்டு இது எப்படி இந்த லைனை மட்டும் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த மெயின் காலமில் போயிட்டு இங்கே பேஸ்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இதோ இங்கே வந்துடுச்சா அவ்வளோதான் டெக்ஸ்ட் தானே நம்ம ஃபில்அப் பண்ணுறோம் ரிட்டன் பண்ணுறோம் அதனால் டெக்ஸ்ட்டாகவே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்து லாகினும் கீழே அண்டர்லைன் இருக்குது யூ அப்படின்னு மட்டும் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் அண்டர்லைன் அப்படின்னு ஒன்று வந்துடும் எஸ்ஆர் நோவா அப்படின்ன மாதிரி ட்ரூவா ஃபால்ஸா இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸில் இருக்குது இப்போ நான் ட்ரூ கொடுக்குறேன் லாகின் கீழே அண்டர்லைன் வந்துடுச்சு இது எல்லாமே நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உட்காந்து கோட் பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது இங்கே வந்து ஒதுங்கி போய் இந்த ஸ்க்ரீனோட ஒட்டிகிட்டு இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரோவோட மெயின் ஆக்சிஸோட அலைன் மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இந்த ரோ நேராக வந்துட்டு மெயின் அப்படின்றது வந்துக்கோங்க மெயின் அலைன்மெண்ட் மெயின் ஆக்சிஸ் அலைன்மெண்ட் ஸோ இதில் என்ன பண்ணோன்னா சென்டர் இங்கே வந்து இது வந்து ஸ்டார்ட்டு இது வந்து எண்டு இது வந்து சென்ட்ரு மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ண மவுஸ் வச்சு நகர்த்துறத தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இது ஸ்டார்ட்டு இது எண்டு இது வந்து சென்ட்ரு இப்போ நமக்கு தேவை சென்ட்ரில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மெயின் ஆக்சிஸ் அலைன்மெண்ட் ஒரு புள்ளி நம்ம இப்போதைக்கு சென்ட்ரை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு கமா போட்டுக்கலாம் சென்ட்ரில் வந்துடுச்சு அடுத்தது பட்டனுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் கீழே இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கா அப்போ நம்ம இங்கே பேடிங் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா இங்கே கொடுத்தாலும் ஓகே இல்லை இங்கே கொடுத்தாலும் ஓகே நம்ம இப்போதைக்கு இங்கேயே கொடுத்துக்கலாம் மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பல்பை கிளிக் பண்ணால் பேடிங் வந்துடும் ஸோ எனக்கு பேடிங் கொடுத்துறேன் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு எயிட்டில் இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சேம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு அச்சீவ் ஆகிடுச்சு லாங்கின்னுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது அது வந்து இங்கே இல்லை ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் லாகினுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேடிங் போட்டுக்கோங்க இந்த எயிட்டு இது அதிகமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம எயிட்டுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு இந்த டாப்பில் இருக்கிற பேடிங்கை கை வைக்க வேணாம் இந்த லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருக்கிற பேடிங் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கனால இந்த ஆலை எடுத்துகிட்டு சிமெட்ரிக் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சிமெட்ரிக்னா லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை மேலேயும் கீழேங்கிற மாதிரி ஒன்லி அப்படின்னா மேலே மட்டுமா இல்லை கீழே மட்டுமா அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா நம்ம இப்போ வந்து சிமெட்ரிக் எடுத்துக்கலாம் ஒன்லி போட்டாலே போதும் பட் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்றதை சொல்கிறதுக்காக சிமெட்ரிக் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ
இந்த பட்டனில் ஆன் ஃப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதில் நான் எதையாவது ஒன்று கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து செய்யும் ஸோ டாஸ்க் ஏதாவது கொடுத்தா தான் செய்யும் ஃபங்க்ஷன் அங்கே எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் இப்போ இது எதுவுமே செய்யாது ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் ஆகிட்டு விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஆக்சுவல் ஆப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணலாம் சைனின் பேஜுக்கு இல்லை லாகின் பேஜுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போகும் ஓகேவா ஸோ இப்போது நாம் இப்போது இந்த சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாகின் பட்டனுக்கும் கொடுக்க போகிறோம் இந்த டெக்ஸ்ட்டும் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக மாற்ற போகிறோம் அதாவது நார்மல் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் எதுவுமே ஆகாது ஆனால் இந்த லாகின் அப்படிங்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் அது வந்து ஒரு வேலையும் செய்யும் இதுதான் கான்செப்ட் இந்த ஆன் ப்ரெஸ்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ஓப்பன் லாகின் பேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா லாகின் பேஜுங்கிற ஓப்பன் லாகின் பேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதை நம்ம இங்கே ரெடி பண்ணியிருக்கோமானா நம்ம இன்னும் ரெடி பண்ணல ஸோ அது இப்போ இங்கே ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாய்டு ஓப்பன் லாகின் பேஜ் ஃபங்க்ஷன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா புஷ் பண்ண போகிறோம் ஓகே புஷ் பாப் அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுதுல்ல அதுதான் புஷ் ஓகேவா அந்த பேஜ்லேருந்து பேக் வரீங்கள அதுதான் வந்து பாப் ஓகேவா அதுதான் நம்ம இப்போ இம்ப்ளீமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக கோடெலாம் ரெடி பண்ண வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் வந்து விட்ஜிட்ஸ் டாட்டு பியூஎஸ்ஹெச் புஷ் அப்படின்னு நீங்கள் மட்டும் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் சிம்பிள் வேலை முடிஞ்சது ஓகேவா இந்த சைல்டு இருக்குல்ல இந்த சைல்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு பேஜ் கொடுக்கணும் இது என்ன பேஜ் அப்படின்னா லாகின் பேஜ் நம்ம இங்கே லாகின் பேஜ் ரெடி பண்ணியிருக்கோமானா நம்ம இன்னும் பண்ணல ஓகேவா இப்போ பண்ணிடலாமா சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் லாகின் டாட் டாட் போட்டுட்டு எஸ்டிஎஃப்எல் லாகின் பேஜ்னு பேர் கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஸ்கேஃபோல்டு ஸ்கேஃபோல்டோட பாடியில் பாடி கொடுத்துட்டேன் பாடி லாகின் வித் இமெயில் அப்படின்னு வேர்டு கொடுத்துருவேன் இப்போ இது நெருக்கி தான் இருக்கும் ஸோ அதை சென்டரில் கொண்டு வரதுக்கு சென்டர் ஓகேவா இது டம்மி பேஜ் தான் ஃப்யூச்சரில் லாகின் டிசைன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டம்மி பேஜ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அவ்வளோதான் இந்த பேஜோட பேரோட காப்பி பண்ணிக்கலாம் இது இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் லாகின் பேஜுங்கிறது ஓப்பன் ஆகணும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுங்களா அவ்வளோதான் இதை க்ளோஸ் பண்ணலாமா ஆப்பார் ஆப்பார் பேர் கொடுத்துட்டேன் ஆப் பாரில் இது டம்மி தான் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை தோ இங்கே ஆர மார்க் வந்துடுச்சு ஸோ டைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருவேன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து லாகின் பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த ஆர மார்க் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னா பாப் ஆயிரும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இந்த பட்டனுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கோ இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த லாகின் அப்படின்றதுக்கும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தனியாக உட்காந்து ஏதாச்சும் கோடு போடணுமா கிடையவே கிடையாது நான் அதனால தான் எல்லாத்தையுமே கோடு வந்து பிரித்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் காப்பி ஆயிரும் காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ இந்த லாகின்ங்கிறத மட்டும் எப்படி மாற்ற போகிறோம்னா இன்ட்ராக்டிவாக மாற்ற போகிறோம் அதாவது ஏதாவது கிளிக் பண்ணால் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேடிங் கிளிக் பண்ணி பல்பை கொடுத்துட்டு ப்ராப் வித் நியூ விட்ஜி ப்ராப் வித் விட்ஜி இருக்குல்ல இதை கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு கெஸ்டர் டெடெக்டர் கெஸ் ஜிஇஎஸ்னு அடிச்சிங்கனால போதும் கெஸ்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை யூஸர் வந்து டபுள் டேப் பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து சிங்கிள் கிளிக் பண்ணுறாங்களா இல்லை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்களா இது மாதிரியான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிது இல்லை அது தான் கெஸ்டர் ஓகேவா அது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கெஸ்டர் அது மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிற விஜி தான் கெஸ்டர் டெடெக்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆன் டேப் அதாவது தொட்டால் இந்த ஸோ இந்த பட்டனை வந்து தொட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் இந்த ஓப்பன் லாகின் பேஜ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஓப்பன் லாகின் பேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகேவா ஸோ ஒரே ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த கோடை தூக்கி இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க சேர்த்து போ
இந்த லைன்லேயும் வந்து ஸ்க்ரீன் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் இது நமக்கு தேவையில்லாத வேலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காமனாக வந்து இந்த ஒரு இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் போகுதான போகுது ஃபைன் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் பெருசாக நான் எதுவும் காம்ப்ளெக்ஸாக எதுவும் இம்ப்ளீன் பண்ணல அண்ட் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஃப்யூச்சரில் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியல்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஃபார் பிகினர்ஸ் தான் ஸோ ப்ரோஸ்க்கு வந்து இங்கே வேலையே கிடையாது சப்போஸ் ப்ரோஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ளட்டர் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர